ఏపీ రెండో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న వైసీపీ అధినేత జగన్ అడుగడుగున పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు ముఖ్యంగా విభజన తర్వాత రాష్ట్రంలో లోటు బడ్జెట్లో ఉండడం ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇచ్చేందుకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్కు వెళ్తుండటంతో రాష్ట్ర ఖజానా నిలువెల్ల నీరసపడిపోతోంది ఎక్కడా వచ్చే ఆదాయానికి మించి ఖర్చు ఉండకూడదని సాధారణ కుటుంబాల్లోనే బడ్జెట్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విషయంలో ముఖ్యంగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దుబారాకు పెద్దపీట వేసింది ఎవరు ఏది కోరితే అది ఇచ్చింది అవసరమున్నా లేకున్నా కూడా అమాంతం కోట్లకు కోట్లు ప్రజాధనాన్ని తన అనుచరులు తనకు భజన చేసిన వారికి కట్టబెట్టారు ఫలితంగా పట్టుమని ఐదేళ్లు కూడా తిరగకుండానే రాష్ట్రం పదహారు వేల లోటు బడ్జెట్ నుంచి రెండు పాయింట్ ఆరు లక్షల కోట్ల లోటు బడ్జెట్లోకి వెళ్లిపోయింది ఇప్పుడు అధికారంలోకి రాబోతున్న వైసీపీ అధినేత జగన్ దీనిపైనే దృష్టి పెట్టారు ఇంత లోటు బడ్జెట్లో ఉన్న రాష్ట్రం నెలకు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయల వరకు వడ్డీలే కట్టాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ది పట్టాలు ఎక్కించేందుకు కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు రెడీ అయ్యారు ఈ క్రమంలో ముందుగానే తానే ఐకాన్ గా మారాలని నిర్ణయించుకున్నారు తాజాగా ఈ నెల ముప్పైన ఏపీ నూతన రెండో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు రెడీ అయిన జగన్ ఈ కార్యక్రమానికి అయ్యే ఖర్చును భారీగా తగ్గించేశారు రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో సీఎంగా చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి చేసిన ఖర్చు దాదాపు ఐదు కోట్ల పైమాటే ఇక ఆ తర్వాత కృష్ణ పుష్కరాలు గోదావరి పుష్కరాలు సహా వివిధ కార్యక్రమాల పేరుతో ఆయన చేతికి ఎముక లేకుండా వ్యవహరించారు ఈ కారణంగానే ఆది నుంచి ఏపీ ఖజానా అప్పుల పాలైందని జగన్ గుర్తించి పలు సందర్భాల్లో ప్రతిపక్ష నేతగా విమర్శించారు తనకు ప్రభుత్వం ఏపీలో ప్రత్యేకంగా అతిథి గృహం ఏర్పాటు చేసిన ప్రయాణ ఖర్చులు ఇస్తే చాలు అంటూ హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు వచ్చి వెళ్తుండేవారు దీనివల్ల నెలకు కోటి రూపాయలకు పైగా ప్రభుత్వానికి ఖర్చు మిగిలిపోయింది ఇప్పుడు కూడా ఇదే పందాలో జగన్ తన ప్రమాణ స్వీకారాన్ని అత్యంత సాదా సీదాగా నిర్వహించాలని సిఎస్ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యంను ఆదేశించారట మొత్తం ఈ కార్యక్రమానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందని జగన్ అడిగినప్పుడు కనీసం ఐదు నుంచి పది లక్షల మధ్య అవుతుందని ఎల్వి చెప్పారట దీంతో జగన్ అలా అవడానికి వీలులేదు ప్రజల ఆదాయం పెంచేందుకు మనకు ప్రభుత్వ పగ్గాలు అప్పగించారు ఇప్పుడు వారి ఆదాయాన్ని నేను ఖర్చు పెట్టలేను కాబట్టి రెండు లక్షల రూపాయలకు మించకుండా ఏర్పాటు చేయండి అని ఆదేశించినట్టు ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది ఈ క్రమంలోనే విజయవాడ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు మున్సిపల్ స్టేడియం ఎలాగూ ప్రభుత్వానిదే కుర్చీలను మున్సిపాలిటీ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇక వచ్చేవారికి ప్రభుత్వ అతిథి గృహాల్లో బస ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇలా ఎక్కడికక్కడా ఖర్చును తగ్గించుకునేందుకు జగన్ వేస్తున్న అడుగులు విమర్శల నుంచి కూడా ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి